வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் இப்போ தான் நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வர்றீங்க அப்படின்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எப்போலாம் நம்ம வீடியோ போடுறோமோ அப்போலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபோட்டோஷாப்பில் வேண்டிஷிங் பாயிண்ட் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா நம்ம இப்போ டிசைன்லாம் டிசைன் பண்ணிவிட்டு அதோடய அவுட்புட் அதாவது அந்த டிசைன் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து ப்ரிவியூ பண்ணி அதாவது இப்போ பேஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல பார்த்தா எப்படி இருக்கும் லுக் அண்ட் ஃபீல் அப்படின்றதுக்காண்டி தான் இந்த வேனிஷிங் பாயிண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப யூஸ் ஆகுது ஸோ வாங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபோட்டோஷாப்பில் நீங்கள் டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பேனரோட டிசைன் ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க இதை வந்து ஒரு பேனர் ஃப்ளெக்ஸ் பேனரு இதை வந்து நீங்கள் ஒரு கடையில் இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம வந்து இந்த வேனிஷிங் பாயிண்ட் மூலமாக நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும் இப்போ வந்து நான் இந்த பேனரை வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி பண்ணுறேன்ட்டு இப்போ ஓப்பனில் போய்ட்டு ஒரு கடையோட இந்த இடத்துல தான் நம்ம இந்த கடையை வந்து இந்த இடத்துல பேனர் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி காமிக்க முடியும் ஸோ இது என்னென்னா இப்போ இதை லேயர் ஆக்கிட்டு பேக்ரவுண்டில் வந்து லேயரை மாற்றிக்கிட்டு கண்ட்ரோல் சி போட்டு காப்பி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த இடத்துல எந்த ஷாப்போட இமேஜ் இருக்கு இல்லையா அதில் போயிட்டு ஃபில்டரில் போனீங்க அப்படின்னா வேனிஷிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த வேனிஷிங் பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து அந்த கிரிட் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த எந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணுமோ அந்த இடத்த கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா செலக்ட் பண்ணுறேன்னா கரெக்டாக இந்த இப்போ இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி கரெக்டாக அந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணுமோ அந்த இடத்துக்கு இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த இடத்துல நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் வி போட்டிங்க அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆகிரும் பேஸ்ட் ஆகணுன்னா உங்களுக்கு சைஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்த இதுக்குள்ளே அந்த பேனரை வைக்க வேண்டிய இடத்துக்குள்ளே கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது வந்து அலைன் ஆகிடும் நீங்கள் கரெக்டாக அந்த இடத்துல செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக செட் ஆகிரும் கண்ட்ரோல் டி போட்டிங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் வந்து எனபிள் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து இது மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு கரெக்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிரும் இப்போ இதை நீங்கள் கஸ்டமருக்கு காமிச்சு இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து ப்ரிவியூ காமிக்க முடியும் ஸோ வே இது போல் நிறைய மெத்தடில் பண்ணலாம் அதுக்கு இந்த வேனிஷிங் பாயிண்ட்டுங்கிறது யூஸ் ஆகும் ஃபில்டரில் இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது ஆல்ட்டு கண்ட்ரோல் வி அதுக்கான ஷார்ட் கட்டு ஸோ நான் இன்னொரு தடவை இதை பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ ஒரு ரோல் அப் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அந்த ரோல் அப்பில் வந்து அதோட டிசைன் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் இப்போ பண்ண போகிறோம் இப்போ அதை வந்து லேராக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போ எந்த இதில் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணுமோ இப்போ இந்த ரோல் அப்போ வந்து நான் வந்து வேனிஷிங் பாயிண்டில் வந்து போயிட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபில்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் வேனிஷிங் பாயிண்ட்டு அதில் போய்ட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க கரெக்டாக அந்த கிரிட்டு கிரிடு மாதிரி இருக்கிறத வச்சு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் வரும் நீங்கள் ஜூம் பண்ணணும் அப்படின்னிங்கன்னா ஜூம் பட்டன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜூம் ஆகும் ஜூம் அவுட் பண்ணோம்னா ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஜூம் அவுட் ஆகும் கரெக்டாக உங்களுக்கு அஜி தேவையானது தான் நீங்கள் அந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்டை பிடிச்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செட் பண்ணிடலாம் செட் பண்ணிவிட்டு இப்போ கண்ட்ரோல் வி போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே பேஸ்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் டி போட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ரோல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதோடய சைஸை வந்து சின்னது பண்ணிக்கோங்க 
சைஸை சின்னது பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் யூஸ் பண்ணி சைஸை கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்குள்ளே வர்ற மாதிரி ஸோ இப்போ நான் கரெக்டாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் கீழே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது அதனால் கரெக்டாக இழுத்து வச்சிட்றேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா ஓகே கொடுத்துடலாம் இப்போ அந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அந்த க்ரெடு மாதிரி இருக்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இப்போ செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்தது வைக்க முடியும் இப்போ இது வந்து செலக்ட் ஆகிடுச்சு இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு க கண்ட்ரோல் வி போட்டிங் அப்படின்னா இங்கே பேஸ்ட் ஆகும் பேஸ்ட் ஆனதாக முதல்ல பண்ண மாதிரியே இப்போவும் கண்ட்ரோல் டி போட்டு சின்னது பண்ணிவிட்டு அதில் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செட் பண்ணிட வேண்டியதான் அதுக்குள்ளே ட்ராக் பண்ணிங்கனாவே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அது வந்து அலைன் ஆகி காமிக்கும் அப்போ நீங்கள் கரெக்டாக இழுத்து வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செட் ஆகிரும் அந்த டிசைன் கரெக்டாக அந்த பேர் ரோலப்புக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ கரெக்டாக வந்து செட் ஆகிடுச்சு ரோலப்பு இது மாதிரி இந்த சைடுக்கு உள்ளதும் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ரெண்டுக்கும் செட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இப்போ ஓகே அப்படின்னா ஓகே கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரோலப் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு இப்போ இது தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கஸ்டமருக்கு அமைச்சிக்கலாம் இதையே நீங்கள் டிசைனாக பண்ணி அமைச்சிக்கலாம் ஸோ அடுத்து நான் இப்போ இன்னொரு கிளாஸ் மாதிரி இருந்த ஏரியான ஏரியாவில் ஸ்டிக்கர் மாதிரி பேஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்குன்றதை நான் பந்து செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஒரு டிசைன் ஒன்று இருக்குது இந்த டிசைனை வந்து நீங்கள் வந்து அந்த கிளாஸில் பேஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இந்த வேனிஷிங் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ அந்த கிளாஸில் இப்போ கரெக்டாக அந்த ஸ்டிக்கர் எந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ கண்ட்ரோல் வி போட்டிங்க அப்படின்னா அது பேஸ்ட் ஆகிரும் காப்பி ஆனது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கண்ட்ரோல் டி போட்டு அதோட சைஸை ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூ மூலமாக இப்போ நான் கரெக்டாக வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதுக்குள்ளே கொண்டா செட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு ஓரளவு லெஃப்ட் ரைட்டு மட்டும் கண்ட்ரோல் டீ போட்டு இழுத்து வச்சிட்டோம்னா கரெக்ட் ஆகிரும் ஸோ கரெக்டாக ஆகிடுச்சு ஓகே கொடுத்துட்டேன் இப்போ இப்படி தான் இருக்கும் அந்த ஸ்டிக்கரை அந்த இடத்துல ஓட்டணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பிரிவி மாதிரி காமிச்சிக்கலாம் ஸோ நான் இன்னொரு அடுத்து ஒரு இந்த இந்த வாலில் வந்து இந்த லோகோ கம்பெனி லோகோவை ஃபிக்ஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நான் இப்போ அந்த செஞ்சு காமிக்கிறேன் அதே வேனிஷிங் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி ஃபில்டரில் போனீங்கன்னா வேனிஷிங் பாயிண்ட் இருக்கும் ஆல்ட் கண்ட்ரோல் வி ஷார்ட் கட்டு ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் வி போட்டிங்கன்னா பேஸ்ட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் ட்ராக் பண்ணி அதுக்குள்ளே விட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே வந்துடும் இப்போ உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் பெருசு பண்ணி செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வாரில் ஃபிக்ஸ் ஆகிரும் இப்போ கரெக்டாக நீங்கள் வந்து இந்த வால் இப்படி தான் இருக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து கஸ்டமருக்கு அனுப்பலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இந்த வேனிஷிங் பாயிண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது 
அப்படின்றது உங்களுக்கு இந்த மூலமாக தெரிஞ்சுருக்கும் ஏதோ டவு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது போல் டிசைனருக்கு தேவையான டிப்ஸான ட்ரிக்ஸ் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் ஆர இருக்குது ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி